ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுவா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வீடியோஸில் சோலார் இன்வெர்டர் ஸோ சோலார் இன்வெர்டர் எக்ஸைட் இன்வெர்டர் வந்து நம்ம இதில் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எத்தனை பேனல் அதில் கனெக்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் ஈபி கனெக்ஷன் இல்லைன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஈபி கனெக்ஷன் இருந்தால் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சோலார் இன்வெர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கம்பெனியும் வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சு அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எல்லா கம்பெனியுமே ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனியும் ஒரு ஒரு மாடலில் போட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைட் அப்படின்ற மாடலில் இந்த மாடல்ஸை வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாடலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாலு சுவிட்ச் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நாலு சுவிட்ச் என்னென்ன அப்படின்றது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இதோட கனெக்ஷன் ஃபுல்லாமே வந்து இந்த வீடியோஸில் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவும் சொல்லியிருக்கேன் தியரிட்டிக்கலாகவும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் உங்களுக்கு வந்து இதில் நான் காட்டியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோஸை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு புரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சுவிச்சு அது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஸோ இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் நீங்கள் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் இந்த ஆஃப் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் எதுவுமே அந்த சுவிட்சை நீங்கள் தொட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப லோ வோல்டேஜ் இருக்குது எனக்கு யூபிஎஸ்சில் ஒர்க் ஆகிட்டு உங்களுக்கு கட் ஆகிடுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம் மற்ற டைமில் எதுவுமே நீ வந்து அந்த சுவிட்சை தொட வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்த சுவிட்ச் யூபிஎஸ் ஸோ இந்த யூபிஎஸ் மோடு இன்வெர்டர் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது அந்த மாடல் அந்த சுவிட்ச் எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் மோடுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட்லேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது வோல்ட்டுக்குள்ளே இருந்ததுனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பவர் ஆனில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பவர் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சா இன்வெர்டர் மோடில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாதிரி பேட்டரியில் வந்து உங்களுக்கு பவரில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இபிஐ பவரை கட் பண்ணிவிடும் ஸோ இது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களோட பாதுகாப்புக்காக வந்து அது கம்பல்சரியாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் ஸோ இதே இன்வெர்டர் மோடுன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபது வோல்ட்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு போகும் அதே மாதிரி நூற்றி எழுபது வோல்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு சில டைம் வரும் ஒரு ஒரு இன்வெர்ட்டருக்கும் அந்த வாட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அந்த இன்வெர்ட்டரில் பாக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்தந்த இன்வெர்ட்டர் மாடலுக்கும் வந்து உங்களுக்கு அந்த வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து யூபிஎஸ் மோடுக்கு அந்த இன்வெர்ட்டர் மோடுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸை அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை கே உங்களுக்கான கைடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கைடில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த சுவிட்ச் நீங்கள் கேட்க பார்க்கலாம் ஹை சார்ஜ் லோ சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹை சார்ஜ் லோ சார்ஜ்னா என்னென்னா நீங்கள் பெரிய பேட்ரி போட போகிறீங்களா சின்ன பேட்ரி போட போகிறீங்களா அதுதான் சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ பெரிய பேட்ரினா பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லர் பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாட் பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஆம்ஸ்லேருந்து சார்ஜிங் வாட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான சேஞ்சை வந்து நீங்கள் சுவிட்ச் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா டியூப்லர் பேட்ரி போட போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கான கட் ஆஃப் வந்து அது கொடுக்கும் ஸோ அந்த சுவிட்சை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் பக்கத்தில் இருக்கிற இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாட் பேட்ரி போட போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரெண்டுக்குமான சார்ஜிங் டிஃப்ரென்ஸை வந்து அதே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் அந்த பட்டன்ஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கான கண்ட்ரோலாக அதை எடுத்துக்கிட்டு சார்ஜிங் வந்து ஆம்ஸையோ வோல்டேஜோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதோ வந்து அது பார்த்துக்கும் அதுக்கு அடுத்த சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட்னு சொல்லி ஒரு சுவிட்ச் சுவிட்ச் இருக்குது ஸோ அந்த ஹைப்ரிட் சுவிட்ச் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்ச் இது வந்து சோலார் இன்வெர்ட்டருக்கு மட்டுமே வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான டீட்டெயில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரக்கூடிய இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு நடுவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கான ஃபுல் விளக்கம் நான் வந்து உங்களுக்கு சோலார் பேனலை வச்சு காமிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த சுவிட்சுக்கான விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அதனால
அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வர கரண்ட்டை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது முந்நூறு வாட்ஸ் நம்ம பேனல் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் முந்நூறு வாட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா டேரெக்டாக இதில் வந்து வரக்கூடிய பவரை நீங்கள் அப்படியே கன்சியூம் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு பேக்கப் பேக்கப் வந்து பேட்டரியில் சேவ் சேவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கும் மேலே எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டரியில் வந்து பேக்கப்போட சேர்த்து எடுக்கும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ முந்நூறு வாட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஐநூறு வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் இருந்து முந்நூறு வாட்ஸும் இதில் இருந்து ஒரு இரநூறு வாட்ஸும் சேர்த்து தான் எடுக்கும் அப்படி எடுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி வந்து நாற்பது வாட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் உங்களுக்கு பேட்ரி இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின்ஸை வந்து இந்த இன்வெட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டுரும் இந்த ஹைப்ரிட் அப்படின்ற சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும் இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ வந்து மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணி விட்டோன்னா என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு இதில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அவுட் புட் உங்களுக்கு இபிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இபிலேருந்து உங்களுக்கு அவுட் புட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கன்சியூடாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சார்ஜ் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து இபிஐ வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிடும் சார்ஜ் நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்குன்னா திரும்பவும் வந்து மெயின்ஸ் ஆன் பண்ணிவிடும் ஸோ இதை வந்து கண்டினியூவாக மாற்றி 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 உங்களுக்கு செஞ்சு கொண்டே இருக்கும் அந்த இன்வெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து சார்ஜிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜிங் ஆகிட்டே உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து காலையில் உங்களுக்கு பவர் சூரிய வெளிச்சம் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு பவர் கட் பண்ணிவிடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ந சாயங்காலம் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் அந்த சார்ஜ் வந்து டவுன் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டவுன் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் இபிஐ வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடும் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு முந்நூறு வாட்ஸ் பேனல் அது போட்டால் தான் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்து லோவாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஸோ இப்போ தெரிட்டிக்கலாக பார்த்தோம் இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சார்ஜிங் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார்ஜிங் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து வெயில் அடிக்கல இப்போ நைட் டைம் ஆகிடுச்சுன்றதுனால வெயில் அடிக்காதனால பேட்டரிலேருந்து பேக்கப் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கடையில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே இதில் வந்து இபி கனெக்ஷன் கிடையாது இந்த கடைக்கு வந்து இபி கனெக்ஷனே இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சோலாரில் மட்டுமே ஓடுது ஸோ இது ஒரு ஹோட்டல்ஸுன்றதுனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபேனு ஒரு லைட்டு நைட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஃபேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்நூறு வாட்ஸ் பேனலில் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு காம்பேக்டாக கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது அவங்க பகலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் வந்து அங்கே வியாபாரம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சீலிங் ஃபேன் ஓடிட்டே இருக்குது ஒரு லைட்டு வந்து நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட் ஏழு மணிக்கு ஆன் பண்ணி இது பண்ணி எட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தூங்குறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பண்ணல ஹண்ட்ரட் ஏஜ் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி மட்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு மெயின் சோயரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெயின் சோயர் வந்து டேப் அடிச்சு நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடும் மெயின்ஸ் வந்து இதுக்கு கிடையாது மெயின்ஸ் இல்லாட்டா டேரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது அதனால் இந்த சுவிட்ச் எதுக்குமே நமக்கு வேலை கிடையாது அந்த சார்ஜிங் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பேட்டரி சின்ன பேட்டரி போட்டிங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங்கும் பெரிய பேட்ரி போட்டிங்கன்னா ஒரு சார்ஜிங் சொல்லியிருந்தா அந்த சுவிட்சுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஒயிட் கலரில் ஒரு சுவிட்ச் காமிச்சிருந்த பாருங்க ஹை சார்ஜிங் சொல்லிட்டு அதை இப்போ லோ சார்ஜிங் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த லைட்டை ஆன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா அதை வந்து லோ சார்ஜிங் நடத்தும் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன பேட்ரின்றதுனால லோ சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அந்த சார்ஜிங் வந்து லோ சார்ஜ் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம சோலார் பேனில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் சோலார் பேனை கனெக்ஷன் கொண்டு வந்து இதில் பேக் சைடில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த பேக் சைடில் ரெண்டு பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே காதில் பாட்டுருந்தோம் இல்லையா அந்த பின்னில் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜிங் வந்து ஆன் ஆகிடும் ஸோ அது கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு லோடு ஃபுல் லோடு கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இருக்கிற டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கலர் வேரியண்ட் வரும் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லோட் ஆயிடுச்சுன்னா ரெட் கலர் வரும் ஆரஞ்ச் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இபியில் ஒர்க் பண்ணதுனா ஆரஞ்சு கலரில் வரும் சோலாரில் ஒர்க் பண்ணதுனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் வரும் ஸோ இந்த மூணு லைட்டும் வந்து அந்த டிஸ்பிளேவில் வந்து இருக்குது ஸோ இதை பார்த்து நமக்கு எதில் ஒர்க் பண்ணுதுன்றத வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன்
டபுள் மடங்காக வந்து கரண்ட் பில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் ஒரு பேனல் சேர்த்துனா அவங்க நார்மலாக யூஸ் பண்ணதை விட கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப எங்களால் முடியாதுன்ற பட்சத்தில் மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நீ ஆல்ரெடி இன்வெர்ட்டர் பேட்டரி வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தனியாக நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் இதுக்கு அடுத்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாடல்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இணைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நீங்கள் வந்து அது அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம சேனல் வரக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் வந்